雄中一，歃血兄弟起。中原狂风起，逐鹿先到矣。雄鹰追千里，中原为黎民。不为垂帘苦，但求功夫极。保家乡，推羌笛，平战乱，强调万曲。清热血，浇灌百年社稷，赢得猛虎啸。其所造诸恶业，一切而今皆忏悔。阿弥陀佛。师傅。嗯。毒性已经排出来了，你们无恙了。
从这儿分手吧。雪儿，我跟马千虎一道，连夜进京，到锦衣卫衙门交差。明日一早，我带家上朝。父，雪儿，此次为父进京。肩负重任，事关大明天下。黄超生同我欺君之事，为父已经掌握了他的确凿证据。明日，我与吴飞一同进殿，当着皇上和众位大臣的面，把他的罪行昭告于天下。君儿，为父交给你的任务。一定要保护好吴飞，特别是他身上的那个账本。明日五更早朝，一定要把他送入皇宫。是，生死成败，就看明天了。九千岁，人到了。嗯，让他进来吧。是。参见九千岁，起来说话吧。谢九千岁，你就是竹野英雄吗？是。你家大帅曾经提起过你。千岁阁下，洪州城出事了，我家大帅命我飞马进京，务必面见九千岁。说，魏王。已经知道了我家大帅和黄朝生将军合作之事，并且已经掌握了人证和物证。什么？为了阻止惠王，我家大帅和黄将军派出了各自的心腹人马进行追杀，但没有奏效。没用的东西，两路人马都没有把这个老家伙干掉。哦，那是因为一直有南华安的武僧陪伴左右，他们保护着惠王和仁政。我们派出的两路人马，在京郊全部被杀死了。杀到京城来了，咱家还真是大。据我的手下传回来的消息，惠王和那个人证已经进了。
穿过这条夹道，就到了乾清宫地界了。这个时辰，皇上应该已经起身准备早朝了，而九千岁此时还在宫外，正是进言的好机会呀。多谢马前后一路护送，在下责无旁贷。王爷，皇上考虑，若是马某保护王爷不利，皇上要平了我们锦衣卫南北镇抚司呢。马大人，你们这是要到哪里去啊？我是奉皇上的圣旨，带惠王入宫觐见。如今皇上尚未早朝，按规矩，我们是不能放你进去的。不如就在这儿等等。等？等到什么时候？这个吧，要等到九千岁他老人家来了，才好定夺。怎么？本王要见皇上。还要李锦忠同意吗？啊，惠王殿下，请您息怒。小人也是奉命行事。庞公公，我是奉当今皇上的圣旨，带惠王入宫觐见。马大人，请你不要为难我们办事的人。九千岁驾到！他必见九千岁。孩儿们，起来吧！谢九千岁，王爷，辛苦。咱家知道皇上下旨让王爷进京，早也盼，晚也盼，只盼王爷您安全抵达。这么说，有那李公公记挂了。仓促之间，没有准备见面礼，就这个吧。拿上来，让王爷瞧瞧。
上殿面圣吧。请。原本铁证如山，如今却化为乌有。精心筹谋，要在皇帝面前指证九千岁的计划，全部成了泡影。惠王不知道等待自己的将是什么，他仿佛一步步走向万丈深渊。哎，你们快来看啊！哎，守没了，守没了，守没了！哎，只死在这儿了，就是是，是，你看这好端端的人啊，就死在这儿了，一个手都没了，一个是全是流的血呀、啊！哎，你们谁看见了？这怎么死的？哎哎哎哎！哎，就是啊，我我是他那个人啊，我刚才看见说死了，他白说没死，你看。诸位爱卿都看到了，惠王单家上殿。朱有基，你谋反不成？这回没什么话可说了吧？臣没有，也不敢谋反。人证物证俱在，你还敢抵赖吗？你不是一向敢作敢为，怎么现在人老了，当年那股子锐气都没有了吗？母后，让朕来问吧。好，我的儿，你要记住，谁敢颠覆我大明天下，谁遇师诡计、图谋不轨，谁就是咱们娘儿。这封地上恪守本分，你违反祖制，皇上就得向你问罪了。九千岁说得好，不过朕这里还有一份奏折，是御史秦如晖写的。前几日，朕让他去了一趟洪州，这里面附有一份万言书，里面的签名就有几百个，都是洪州有头有脸的人物写的。他们恳请朕放过惠王。洪州的数万百姓和三军将士，也都可以证明，惠王没有谋反。朕也深信惠王没有谋反的念头，否则兵权已然在握，大可一鼓作气将队伍开拔到南京，到祖宗的皇陵前将朕一军。可是惠王没有这么做，而是等着退窝之后，便主动交出了兵权。仅此一点，朕就深信惠王没有谋反之念。皇上圣明。不过，与倭寇对阵，黄将军已经早有计划，原本想诱敌深入，再将其全部歼灭。可是被你惠王出其不意的抢走了兵符。致使东南战局陷入混乱，这都是你惠王莽撞出兵的结果呀！惠王，朕罚没你三年的钱粮，你没有异议吧？臣甘愿受罚好歹你也是朕的亲叔王，你带着枷锁，朕的脸上也觉得不光彩。来啊，把枷锁去了。皇上，母后不必多说了。惠王要在京城多待上一段时间，再过几天就是朕的生日，朕希望在千秋万寿节上
有叔王陪在朕的身边。臣遵旨。惠王一案，朕已经盖棺定论。以后谁要在朕的面前离间朕与惠王之间的感情，朕亲手掌他的嘴。惠王，朕如今已经长大了，常常思念先皇在的时候，一家人坐享天伦之乐的日子。血浓于水啊！朕不怀疑你，想必你也不会负朕吧？皇上父王，哎，没事了。皇上圣明。父王，无非他被暗杀了。此事我已经知道了，连幕后主使是谁我都知道了，可现在还动不得他。嗯，还有一将无非的尸体运到了万寿寺，信护大师他们正在为他诵念佛经。那好，陪为父去万寿寺。送无非最后一程，好。来，来往豆腐脑，掌柜的，来碗豆腐脑。哎，来了，新鲜的豆腐脑。李青阳，是啊，很有本事啊。我家主人想会会你，跟我走一趟吧。你家主人？我这刚回京城没多久，认识的人也不多。朋友，你搞错了吧？老板，结账。杨叔。小姐，姓杨的小子，我们带来了。你们下手也太狠了！你看这家伙都半死不活的了。我们没敢下狠手，他只是被小五的药粉迷倒了。这下你可老实了。把他给我绑起来，用蘸水的皮鞭给我狠狠的抽。是。杨树，对啊，你可知道我是谁？京城里成千上万的喘气的，我哪知道你是哪一个呀？都成了我的刀下鱼肉，你还敢如此嚣张？你们几个给我狠狠的打，一块好皮肉也别给他剩下。是。嫌自己脖子上的脑袋扛得太沉了吧？哎，哼，好男不跟女斗，天色已经不早了，没时间在这给你花拳绣腿。哎，你别再追我了。我还有事，我不想跟你打。你要再逼我，你要再逼我，我就脱衣服
，我跟你说了，你别过来，我可真拖。你要是不害臊，你就看啊。还给我，那是惠王送给我的东西。原来你是和惠王一党。什么惠王一党？惠王与我爹向来势不两立，天下人谁不知道？仗着自己有惠王撑腰，就敢与我们李家人作对。什么张家李家的？你爹到底是谁啊？天底下有几个九千岁啊？你爹原来是太监总管，李锦忠。哼。嗯、啊，不对呀、啊，他不是个太监吗？怎么能生儿育女呢？这不是天下奇谈吗？姓杨的，你死定了！我一定要杀了你！这都是杀手，丝毫没有留情。你到底得罪谁了？在下杨树，南华安俗家弟子。请问，是哪一路的兄弟啊？妇人之仁，罪不可取。这个满女招招都想夺你性命，你还留着她的命干什么？你先闪开，让我先结果了这个满女，再来和你细说。好啊，又来一个。本小姐若是怕了你们这群粗鄙武夫，我就不姓李。李音乐，少把你的太监老子挂嘴边。你到底姓李姓王还不一定呢，谁不知道你的来历啊？那个李景忠原本只是乡间的一个教书先生，穷的极了，给自己来了一刀，才进宫当了太监。没想到他狗屎运好，坐到了司礼监掌印大太监的位置，觉得膝下冷清了，才从乡下抱了你们兄妹俩。你以为你自己是什么金枝玉叶啊？平日里你与你的兄长只会在民间飞扬跋扈、耀武扬威，被你们兄妹俩欺负过的人还少吗？原来你们兄妹是被李锦忠抱养的，那看来也是穷苦人家的孩子。现在尽享荣华富贵，身居高位，却不知足惜福，还在这里为非作歹。你少啰嗦，本小姐行事用不着你来教训，要动手赶紧的。装什么忠孝节义一大堆的，本小姐懒得听。你想死还不容易，我马上成全你。哎，这是佛门清净之地，别动了杀气。这座庙里供的是观音娘娘，最大慈大悲。我杀了这个恶女人，让疼儿儿女的九千岁心里痛上一痛。这是为天下人报仇雪恨，行的是大慈悲。你，你要是不敢见血，就赶紧躲远些，别误了我杀人。不想让你在这里闹事，不想让你乱杀无辜。我知道九千岁该死，但是我没有听说过在他女儿的身上有任何的命案。你只要教训他就可以了，为什么要感激杀绝啊？夕阳的，你少在这乱装好人，我不吃你那一套假仁假义。你要杀便杀，听到没有？人家不领你的情呢。你给我闭嘴啊！你怎么？我怎么？你这样的官宦子女，我见得多了，视自己为菩萨，视他人如粪土。如果我是你爹的话，我一定会给你一顿板子，让你知道什么叫好歹，什么叫规矩。东西，我求求你，这个世道心太软，就会衍生祸患。
算是行了，你快来想个办法。那莽夫正在外面磨刀呢，你说话呀！这这什么地方啊？好像是他的住处。他原本要在庙里杀了我的，但后来想一想，说要听你的话，免得误了佛门菩萨的禁地，就把你我拉到这儿了。你赶快想个办法脱身啊！要不等他刀子磨利了，就要一刀杀了我。你不是不怕死吗？难不成我真的就不明不白的死在这儿吗？喂喂喂，你别哭啊！我最近不能女人哭了。那你就忍心忍心看着我死在他手里？他刚才说要一刀挖出我的心肝，提他什么亲人祭奠？哎，这个一定是你爹九千岁造孽。现在仇人呢寻上你要报仇，你早就应该知道。种德善因，方结善果啊！哎呀，行了行了，你别啰嗦了，你赶快把绳子挣开啊！他也挺会绑啊，有这么粗的牛皮绳？你挣不开吗？嗯，哼，我还不想死呢，我还年轻，还没嫁人。我家里面还有小猫、小狗、小兔子等着我喂呢，我不想死。哎，和我有亲啊！哎，你要去哪儿啊？信阳，那你真见死不救啊！哎扶起来！哎，你干什么？哎，快走！别跑！皇上有旨，宣惠王朱佑基入宫。狮王还想对阵，一直。是有人暗通倭寇，让庞庆立刻派个得力的心腹，把信送到洪州黄朝生的手里。赵快，千岁爷，这封信还是让奴才去送吧，交给奴才更让您老人家放心呢。你老实跟我说，我是不是老了？哎，不不不不。是不是疏忽了？竟然把跟倭人合作的事情全部交给黄朝生。哎，他那么不小心，竟惹出这么大的祸来。这个黄朝生啊，是该重重敲打敲打。他一个不小心，给咱们捅了多大的娄子，弄得是人仰马翻呢。幸亏您老人家出面，才平了这个大麻烦，不然呢？咱们老少爷们儿啊，都得跟着倒霉呀、啊。还好这次能够瞒过皇上。不过皇上渐渐长大了，就要亲政了。加上朱佑基拿着这个把柄跟我斗，后患无穷啊。惠王既然已经知悉内情，那他肯定要和咱们过不去啊。以奴才的意思。不如来个先下手为强
，朕早就知道，你锦中这个狗奴才，在朝廷之上一手遮天，但我没有想到，他竟然暗通敌寇。叔啊，朕明日就选你上朝，你我治他一个欺君屠我之罪。皇上，臣失去了仁政物证，无法当众指证李锦中，今天臣的一句威严。也很难使朝中大臣信服啊！皇上，李锦忠此时在朝中，党羽众多，如果没有铁的证据，非但扳不倒他，反而会使那些阉党反戈一击。皇上虽是九五之尊，可如今李锦忠这棵大树，在朝中已是枝繁叶茂，爪牙甚多，要想扳倒他。必须要有十足的把握。那以叔王的意思是，请皇上派心腹手下赶往洪州，捉拿黄朝生。此人是李锦忠通倭的同党，将他一举拿下，从他嘴中套出口供。到那个时候，皇上便有确凿的证据，置阉党于死地。好，朕马千秋接旨。奉天承运。皇帝诏曰：“承平日久，必生妖孽。自有一小撮跳梁小丑暗通倭寇，乱我大明河山。今朕密令爱卿南下洪州，将空倭同谋、当今靖海将军黄朝生秘密捉拿，并速带其回京复命。钦此。”你来京城，犯下三大血案，难道你认为我们大明真的无人了吗？你可知道，光是锦衣卫衙门里有多少双眼睛在盯着杂家，在找杂家的错处？难道锦衣卫那边已经怀疑到九千岁身上了？对。看这样好不好？我帮您把您的对。爱卿举杯。今天是朕的寿诞，三殿称商，九一旧烈，众爱卿都满斟此杯，与朕共饮。吾皇万岁！万岁！万万岁！皇上，为庆祝皇上的寿辰，杂家命人从西华门到奉天门各街市路口张灯结彩，祈祭四方之乐，亭台楼阁，采房画廊，百戏杂技，载歌载舞，比比皆是，让城内万千百姓祝贺吾皇。万寿无疆，还是你细心呐！听上去这般热闹，等朕完毕了大事，便也要启程到城头上去看看这坊间欢乐的景象。今日之大事，便是庆贺皇上的寿诞，朝廷的琐事放在一边。今日里，君臣同乐，朕也是这个意思。君臣同乐呀！九千岁，八百粒鸡报。皇。
皇上，臣有要事启奏。什么事？靖海将军阵亡了。什么？靖海将军带兵出城，剿灭一股为非作歹的倭寇，不慎中了他们的冷箭，军前阵亡。千真万确。折至总督，连夜八百里，地的折子。都别唱了是。